Good evening, everybody. Hello, teacher. Hi, can you hear me? Yes. Okay, great. Everybody, welcome. And um, this is a new week. Okay, so happy Monday. <laughs> okay. Thank you, sir. Hi, good to see you, everybody. Okay, we're going to begin. First thing, I'm going to share the screen with you. Here. Okay, and the second thing we're going to do today, we're going to, um, yes, Maria Magdalena. Good evening, teacher. Good evening. Hi. El señor este, Juan Francisco Arrasabal está en una reunión urgente de trabajo por lo que estamos viviendo y me dijo de que solo va a estar conectado escuchando la clase. Ok. Ok, thank you. Bueno, vamos entonces a tomar asistencia. Ok, when you hear your name, please let me know. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesias. Present teacher. Present. Thank you. Thank you very much. Arles Antonio Ernesto, perdón, Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Paudilio Elenilson Rivera Ramírez. Audilio Elenilson Rivera Ramírez. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto Santos Presente, Reyes. Teacher. Thank you very much. Okay. Carlos Edgardo Cruz González. Present teacher. Thank you. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosale García. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemus. Presente, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alballero. Ever Francis Alballero. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Herbert Aristides Oya Ruiz. Herbert Aristides Oya Ruiz. Está teniendo problemas, señor. Ok, thank you. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilca Reyes Cruz. José Amilca Reyes Cruz. José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. Jose Valentín Rivera López. Jose Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher, presente. Thank you. Juan Francisco Arrasaba el Calderón. Me comentaron que ella aparece, pero no aparece con apellidos. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Presente, teacher. Thank you. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Good evening. María Magdalena Cedillos González. Good evening, teacher. Thank you. Mauro Orlando Vázquez Segura. Presente, teacher. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. 
Oscar Susana Castellano. Presente, teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Eh, aquí está, a la, a la vista lo tengo. Se está conectando, teacher. Ok. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher. Thank you. Ya, ya está conectado ahí presente, Salvador Hernández. Ok, thank you. Santos Mauricio. Están trabajando el mismo teléfono que Mauro. Pero no puedo tomar asistencia, sí. Hay un problema ahí. Lo que pasa es que la asistencia... Afirma, teacher. Ajá. En este momento se está conectando. Es que no le tiene ahí un poquito más la red. Por eso es que contestó de mi teléfono. Aquí estamos. Ok, okay perfecto. Vaya, luego pasaré asistencia nuevamente para tomar la suya. Ok. A Saúl Ernesto Martínez Portillo. Teacher. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Good evening. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado aún. Arles Ernesto López. Presente, presente, teacher. Ahí con problemas de tecnología. Un poquito la señal. Ok, thank you. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Baudilio Elenilson. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Francis Alvallero. Presente, teacher. Presente. Aquí con problemas de internet, pero aquí estamos. Hola. Eh, sí, ya le tomé su asistencia. Gracias, ah, Arles. Correcto. Gracias. Ok. Eh, Ever Francis no, Alvallero. Este, teacher, ahí el señor Alvallero. El señor Alvallero se está reportando por este medio. El aparato lo tiene. No, pues, oh, no okay. logra enlazar con la plataforma. Ok, perfecto. Sí, eh, aquí. Igual, ahí le, respond, le respondí yo. Gracias, Ever gracias. Francis por... Alvallero. Ok, perfecto. Gracias por, por contestar. Sin embargo, la asistencia solamente la puedo tomar por dispositivo conectado. Es decir, vale. porque ese es el lineamiento de Insafor. O sea, yo sé que ahí están. Yo sé que ahí están. Lo estoy viendo. Y aparece ahorita en el video. Sin embargo, es por minutos que, que permanece conectado en la, a la reunión. Así que veamos ahí. Cuando, de todas maneras, después voy a pasar la asistencia nuevamente. No se preocupen. Franklin okay. de la O. Excelente. Ok, Franklin de la O, Ayala Hernández. Franklin de la O. Cecia, por acá le tomo su asistencia. Thank you. Herbert Aristides Oya Cruz. Oya Ruiz, perdón. Herbert Aristides, está por acá. Se está conectando el teacher. Ok, José Amilcar Reyes Cruz. José Amilca Reyes Cruz. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Santiago Salvador. Amigo Valle, Peter, dando sí, sus problemas de aparato. Ok, ok. Eh, gracias. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Bueno, algunos aún no me han contestado. Me comunican los compañeros, ¿verdad? Que tienen un poquito de problemas para conectarse. No hay problema. De todas maneras, desde el momento en que entren a la, a la reunión ya comienza a tomar en cuenta los minutos para la participación. Igual al final voy a pasar asistencia nuevamente para aquellos que aún no me han contestado para tenerlos aquí registrados. Ok. Teacher, perdón. Eh, la, aplicación, la aplicación me sacó y he vuelto a entrar ahorita. 
Okay. Y ya no me van a tomar en cuenta desde la primera vez. Mm, yo creo que sí, de hecho. Porque son ah. como acumulables. Yo, yo creería, no estoy totalmente <risa> seguro. José Amílcar reporta por el chat, ya está por acá. Mónica y Beth también. Ok, perfecto. Mónica okay. y Beth. Thank you. También. Mis amigos, Juan Carlos Portillo Arias, me dicen por acá, aquí está presente. ¿A quién más? Ok, Enrique Pérez Lemus, ok, ahí estamos. Bueno, igual voy a pasar asistencia al final, ¿verdad? Present, ya conectado. Ok, thank you. Ok. Momento. Ok, ahí vamos. Bueno, comenzamos luchando por conectarse, Baudilio. Ok, perfecto. Al final pasamos asistencia nuevamente. Muchas gracias. Bueno, vamos. Ok. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante, módulo 2. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is session number 5. And today is May the 29th of 2023. Everybody, be welcome. So what are we going to do today? Well, we have section number three. That's where we're going to begin. Vamos a comenzar la sección número tres, ¿verdad? Sección tres es la que iniciamos hoy. Tenemos por el chat acá, Erika Beatriz Guillén Pineda. Ok, le tomamos su asistencia. Erika, ok. Thank you. Ok, vamos. All right, let's begin. Lesson objective. Uh, Cecia, dígame. Perdón, no puedo quitar esa cosita. ¿No puede quitar el qué? La manita, no. Okay. All right, so by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. <laughs> Additionally, you will also practice uh, describing the activities that different jobs do. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practicar, practicarán describiendo las actividades que se hacen en los diferentes trabajos. ¿verdad? Así que comenzamos la unidad o la sección, como de costumbre, con un poquito de vocabulario y vamos aquí. Everybody, take a look. You have uh, some pictures right here. Herbert Oya dice que está presente. Tomamos su asistencia. Y Baudilio Elenilson también presente. Ok, gracias. Thank you very much. Ok, so take a look. You have a series of jobs right here in the pictures. Tienen una serie de ocupaciones, de profesiones, oficios. So you need to match, ok, match the pictures and the occupations. For example, look at this. Santo Mauricio ya se conectó. Bienvenido. Okay, for example, number one, you have in the admitting area, number one is letter K. Letter K is a receptionist. Okay, that's it. Letter K is a receptionist. And in the jobs, we have the list. Cashier, cook or chef, doctor, flight attendant, judge, Lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. So number one, you see this man right here, that's letter K. Letter K is a receptionist, okay? What about number two? Raise your hand if you know the answer, please. What's number two? Ever Enrique. Number two is doctor. C. It's, a doc it's a doctor, letter C. Okay, that's correct. Okay, it's letter C, that's a doctor. Okay, very good, thank you. What about number three? If you know the answer, please raise your hand. Cecia Gemima. It's a nurse. Number three is a nurse. Okay, that's correct. That's letter H, nurse. Thank you. That is correct. Very good. What about number four? Raise your hand if you know. Wilber Rafael. He is a pilot. He is a pilot. Okay, that's right. Number four is a pilot. Okay, very good. Thank you, Wilber. What about number five? Who can tell me number five? What 
What about number five? Cecil. Flight attendant. That's a flight attendant. That is correct. Okay, that's letter D, flight attendant. Okay, very good. Mm -hmm. That's a flight attendant. The flight attendant is a lady who usually helps during the flight. Okay. Okay, that's a flight attendant. Very good. What about number six? What are you having number six? Raise your hand if you know the answer, please. Wilber Rafael. Okay. He is then a Carlos musician. Okay, good. Uh, just the pronunciation. He is a musician. Musician. Yeah, musician, correct. That's letter G, musician. Thank you, Wilber. Carlos Alberto Santos Reyes. Hoy solo le vemos la frente a Carlos Alberto. Okay, number seven. What's number seven? He is a singer. He or she? It's a lady, right? So it's, she is a singer. Okay, so letter N, that's correct. Okay, she is a singer. Thank you. Cecia, what about number eight? Uh, she is a Jew. She is a judge, okay? Judge. Letter E, she's a judge. Correct. Good, thank you very much. What about number nine? Number nine, raise your hand if you know the answer, please. Adán Iglesias Velázquez. The microphone. He is a police officer. He is a police officer. Yeah, that's correct. Okay. Está fácil para todos ustedes. Okay, he's a police officer. Okay, number 10. Okay, Paudilio Elenilson. Thank you, Adán. Very good. Baudilio Elenilson. What's number 10? He is a salesperson. He is a salesperson. Um, not really. He's not a salesperson. It's a different occupation. Uh, Cecia? He's a lawyer. He is a lawyer. That's correct. That's letter F. He's a lawyer. Un abogado, ¿verdad? Tenemos en el chat Franklin de la O. Ya está conectado. Ever Francis Alvallero, ya está conectado. Okay, very good. Nos faltan unos dos nomás. Thank you very much. Okay, so yeah, very good. Thank you. What about number 11? What's number 11? Uh, Cecia, okay. And Mar okay, we're going to give a chance to Maria Magdalena. But thank you, Cecia. Thank you very much. Okay, Maria Magdalena. He is a cook or he is a chef? He's, he's a cook or he's a chef. That's correct. Okay. He's a cook or he's a chef. Yeah, correct. Okay, good. What about, uh, thank you, Maria Magdalena. What about number 12? What's number 12? Who knows? Adán Iglesias, and then Carlos. She's a waiter. He is a waiter, okay. He's a waiter, okay, letter O, that's correct, very good. What about number 13? Carlos, you were raising your hand. Okay, Carlos. She's a waiter. A waiter. Mm. Well, waiter is letter O, right? Waiter, number 12. What about 13? Waitress, okay, she's a waitress, letter P. That's correct. If it's a man, you say waiter. If it's a woman, you say waitress. Okay. Very good. What about number 14? Raise your hand, please. Number 14. Carlos Alberto. He is a salesperson. He is a salesperson. Okay, that's right. He is a salesperson. Okay, vendedor. Maria Magdalena and then Arles Ernesto. Maria Magdalena, 15. What's number 15? Maria Magdalena? 
He, she is a cashier. cashier. She is a cashier. Okay. He yeah, that's right. Cashier. She's a cashier. Very good. Thank you. That's correct. Okay. And Arles Ernesto Lopez, what about number 16? She is security guard. She, it's a lady, right? So she is a security guard. Okay, security. Uh -huh, security guard. Okay, very good. Everybody, thank you for your participation. Pueden repetir estas palabras ustedes si gustan con el micrófono apagado. Pueden repetir ahí, ¿verdad? En su casa o donde estén, o en el trabajo. Creo que varios están en el trabajo. Okay, so the first one. A, cashier. Cashier. Cook. Cook. Chef. Chef. Doctor. Doctor. Flight attendant. Flight attendant. Judge. Judge. Lawyer. Lawyer. Musician. Musician. Nurse. Nurse. Pilot. Pilot. Police officer. Police officer. Cuidado, la primera palabra no es police, ¿verdad? Porque es un error común cuando estamos aprendiendo. Es police. Al final va la fuerza. Police officer. Next one. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Repeat, teacher. Which one? Okay. Sales. Okay, this is salesperson. Salesperson. The next one is security guard. Security guard. Cuidado aquí en la palabra guard. Esta U es muda. No se dice guard, sino guard. Como que si no estuviera la U. ¿verdad? Guard. Security guard. The next one is singer. Singer. Waiter. Waiter. Waitress. Waitress. Do you have any questions about the vocabulary? Tienen alguna duda con respecto al vocabulario o la pronunciación? Cecia. Uh, singer. Singer. The pronunciation or the meaning? The pronunciation. Singer. Vale, le voy a dar aquí un, algo, un poquito de pronunciación un poco más avanzada. Solo que como estos símbolos no aparecen en el teclado, tengo que buscarlo aquí. International Phonetic Alphabet. Quiero ver, tiene que estar acá. Se lo voy a poner aquí, pero tengo que copiarlo primero de internet porque no, 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 no. No, no puedo sacar esto en el teclado. Es un símbolo especial. Esto ya lo llevo. Ok, veamos. Yo creo que ya no porque el cierre, por allá no perdí el trabajo y ahorita vamos para el cese. Ok, so you have this. Este sonido en particular es, puede resultar un poquito difícil de hacer. Ok, perdón, María de Lourdes tenía una duda. Thank you, teacher. Mi pregunta es con respecto a cook y chef. Uh -huh. Si es así como en español, que no es lo mismo decir, bueno, el significado es igual, pues, pero la gente no lo asimila de igual manera que se diga cocinero a que se diga chef. O sea, uh -huh. es lo mismo en inglés. Uh -huh. 
the exact same difference. A cook is a person who cooks for a business. A chef is a person who cooks for a business, but a chef normally has a diploma. Okay. Okay. That's the difference. Okay. So, uh, and chefs normally have specializations. Okay. So there you go. So this is the one. Okay. You have, this is a sound. Mm, okay. Es un sonido un poquito extraño. Es como si fuera una combinación de una N con una G. Mucho cuidado porque esto no se pronuncia singer. No es singer. No es el sonido g, g que se pronuncia, sino es un sonido que va con la lengua. La parte de atrás de la lengua topa al final de su garganta, produciendo un sonido que es como una combinación entre una N y una G. Algo como M. Mm. Entonces decimos singer. Singer. Si no les sale bien ahorita, no se preocupen. Este en particular es un sonido un poco complicado, ¿verdad? Con la práctica va saliendo mejor. Pero sí, cada vez que ustedes vean en inglés la combinación de una N con una G, una N con una G, ¿verdad? Entonces no van a ocupar el sonido G, G, G como singer, sino más bien este sonido que es M, M. Es como con una N que se pronuncia con la parte de atrás de la garganta y con la boca abierta, ¿verdad? Entonces sería singer, singer, singer. Un poquito ahí complicado, pero ahí va la pronunciación. Okay, so you have here singer, singer, cantante, right? Any other questions about the vocabulary or the pronunciation? Una otra duda? No questions. Okay, let's move on. Knowledge check. Okay, this is knowledge check 3.2. Okay, in the platform. So instructions, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember capital letters are necessary. So what are we going to do here? Yeah, second. Okay, so what are we going to do here? Look, what's his job? You say, for example, he's a receptionist. Number two, what's her job? She is a doctor. Number three, what's her job? She's a nurse. So what about number four? What's his job? I need a volunteer. You can tell me. Maria Magdalena. Uh, he's a pilot. He is a pilot. That's correct. You can say he is a pilot or simply he is a pilot. Thank you very much. Okay. Correct answer. Number five. What's her job? What's her job? Cecia Gemima. He's a flight attendant. Can you say that again, please? He's a flight attendant. Okay, very good, but it's a lady. She. She, right, okay, she is a is flight attendant. A flight attendant. Mm -hmm. She is a flight attendant or she is a flight attendant. Thank you, Cecia, very good. What about number six, what's his job? Who can tell me, raise your hand if you know. What's his job? Uh, Cecia, okay, Cecia and then Wilbur. Okay, Cecia number six, Wilbur number seven. What's his job? Number six. Mm -hmm. He is a musician. He is a musician. That's correct. Or contracted, he's a musician. Very good. Thank you, Cecia. Wilbur Rafael Arias, what's her job? She, she is a singer. Singer. Okay, she's a singer. Okay, thank you, Wilbur. She is a singer. Okay, good. Thank you very much. What about number nine? What's her job? Number nine. Who can help us? Quien nos ayuda? Vaya, pero veamos. Eh, voy a insistir en algo. Acá. Eh, me encanta que participen. El problema es que muchas veces yo puedo contar con los dedos de una mano a la gente que me participa, ¿verdad? Le digo, ah, fulano, sutano, mengano, ellos me participan siempre. Súper bien. 
los felicito, los que me participan los felicito. Y los que no me participan, les invito, ¿verdad? A que se animen a participar también. Es importante que podamos, aunque sea practicar la pronunciación, practicar cómo decir las cosas en clase. Recuerden algo que les he dicho. Si no practicamos en la clase, que es el momento idóneo para practicar nuestro inglés, para hablar en inglés, veo yo muy difícil que afuera de la clase lo vayamos a hacer, ¿verdad? Así que aprovechemos este momento. La invitación está abierta, ¿verdad? Para que podamos participar todos. ¿Ok? Number eight. What's her job? If you know, raise your hand, please. Number eight. What's her job? David Antonio Rosales. She is a judge. She's a judge. That is correct. Very good. Now, Oscar Susana for number nine and Arles Ernesto for number 10. Oscar Susana, number nine, what's his job? He is a police officer. He is a police officer. Police, police officer. Uh -huh, very good. He's a police officer. Very good. Thank you. Arles Ernesto Lopez, number 10, what's his job? He is a lawyer. He is a lawyer. Okay, he a is lawyer. a lawyer. Okay, very lawyer. good. Thank you, Arles. Herbert Aristi de Soya Ruiz, you go for the next one. Number 11, what's his job? Y el micrófono ahí. He is a cook. He is a cook. Or? Or chef. Chef. Okay, he's a cook or he's a chef. Okay, that's correct. Thank you very much. Ever Enrique Gallegos, number 12. What's his job? He is a waiter. He is a waiter. Okay, that is correct. He's a waiter. Very good. Thank you. Number 13. Who can help us? ¿Quién nos ayuda? Maria Magdalena, what's her job? He is a teacher. Um, number 13. Yeah. Esa me cuesta, profe. <laughs> a difficult pronunciation. Last I know, person, I know. Digo yo. No, you, you have to practice. She, uh -huh. she is a sales person. But that is number 14. Right now we need to know number 13. Oh, okay. And number 13 is right here. What's her job? Ah, is she's a waitress. She is a waitress. Okay. Waitress. She's a she waitress. She is a waitress. Okay. Thank you, Maria Magdalena. Very good. Salvador Hernandez, number 14. What's his job? And then Adán Iglesias. He is a salesperson. He's a salesperson. That's correct. He's a salesperson. Great. Thank you very much, Salvador. Adán Iglesias, number 15. What's her job? She is a, a the cashier. She is a cashier. Okay. A cashier. She's, she's a cashier. She's it's not a cajera. cashier. Okay, she's a cashier. Very good. Thank you. Now, Oscar Susana, what's her job? She is a lady security, security guard. Okay. Security, simply, security guard. Security guard, right? You say security she's a guard. security guard. Mm -hmm. She's a security guard. Okay, good. Simple as that. Okay. Así sería, ¿verdad? Thank you very much. ¿Qué han notado cuando expresamos, eh, cuando expresamos las profesiones? ¿Algo que tengan en común todas estas oraciones? ¿Qué es? María de Lourdes. Que siempre este, usamos el verbo, verbo to be. Siempre ocupamos el verbo be, por supuesto, ¿verdad? Porque es ser o estar, en este caso ser, por supuesto. Ok, muy bien, muy buena observación. ¿Qué más? Cecia Gemima. 
Esa misma observación iba a ser. La misma ser. observación, ok. Y okay. que ocupamos este, los pronombres. Que ocupamos los pronombres, por supuesto, he or she, ¿verdad? Ok, ¿qué otra observación, María de Lourdes? Eh, además, usamos este, la proposición A. Ok, good, es A. Or solo, N. Solo que o, no or es... And. Ajá, A or N, así es. Solo que no es una proposición. Pero sí, la, la, la observación correcta, nada más que no es una proposición. Así es, eso es el punto más importante que vemos acá. A diferencia del español donde usted dice, yo por ejemplo puedo decir, soy maestro. Ok, nada más así. En inglés yo tendría que decir, I am a teacher. Es decir... Siempre hay que ocupar esta palabra que sería como un o una, ¿ok? I am a teacher. Cuando usted dice su profesión, tendría que utilizar esto siempre. Si yo nada más digo, I'm teacher, mmm, eso estaría incorrecto. Habría que utilizar, I'm a teacher, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Ok? Así que... Eh, siempre tomarlo en consideración. Se utiliza el verb be, ¿verdad? Como me dijeron. Y debe utilizarse también un indefinite pronoun. Eso se le llama un pronoun. No, no es un pronoun. Es un determiner, perdón. Es un indefinite article. Ok, es el nombre exacto. Un article es un determiner de todas maneras. So, I'm a teacher. Ok. Esto no se les tiene que olvidar. Ok, very good. Let's continue. That's the vocabulary. Now, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a sonar de una manera natural cuando hagan preguntas interrogativas, que sería preguntas abiertas, ¿verdad? WH and presente simple. Okay, so you have the pronunciation, reduction of do and does. Now, listen and practice. Notice the reduction of do and does. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos hablando de forma de corrido, ¿verdad? Las palabras muchas veces, digamos que algunos de sus sonidos se reducen. Usted perfectamente puede decir, where do you work? Hablándolo así, pausado, bien, bien articulado, usted puede decir, where do you work? Pero en la práctica, ya cuando uno está hablando con alguien más, muchas veces no resulta, digamos del todo natural pronunciar de esta manera. Entonces, al igual que el español, ¿verdad? Aunque no nos demos cuenta, muchas veces en inglés se reducen ciertos sonidos en favor de la fluidez de lo que uno está hablando. Entonces, en vez de decir, where do you work? Que no tendría nada de malo, por supuesto. La gente dice, where do you work? Where do you, where do you work? Es como más rápido y se reduce ahí, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? En vez de decir, where do you work? ¿Verdad? ¿Está bien una y está mal la otra? No. Ninguna de las dos está incorrecta. Simplemente son dos formas de pronunciarlo. Si usted quiere decirlo bien pausado, donde se denote bien cada palabra, entonces usted dice, where do you work? ¿Ok? Ya si lo está hablando un poquito más de corrido, sería, where do you work? Where do you work? Y lo mismo acá. What do you do? Si usted quiere decirlo completo, bien pausadito, sería What do you do? Pero si quiere hablar más natural, sería What do you do? What do you do? Sería como What do, what do you do? Ok, careful there. Pueden repetir desde donde estén ahorita. Where do you work? Where do you work? What do you do? What do you do? I need some volunteers. Voluntario que me lea las primeras dos. <ríe> pues sí, nadie va a querer. Ajá. ¿Quién se atreve? Vamos. Wilber, ahí está. And then Salvador Hernández. Where do you work? Where do you work? Okay. Sounds natural. And the next one. Y la otra. Well, what do you do? What do you do? Okay. Okay. Nada más que por lo general el primer sonido donde usted dice do suena más como ru, ru, ru. Habría que hacerlo. What do you do? What do, what do you do? Ok, vamos a ver. Salvador Hernández, las mismas. 
Where do you do? Or where do you do? Ok, la primera what sería. La primera, do. ¿cuál sería? Where do you, where where do do you work? Where do you work? Where do you work? Ok, and the second one. Where do you work? work. La segunda acá. What, what do you do? do? What do you do? Ok, we're practicing. Estamos practicando. Ok, Santos Mauricio y luego María Magdalena. Ok, Santos Mauricio. El micrófono. Where do you work? What do you do? Ok, where do you work? What do you do? Ok, se puede decir así. Aunque de nuevo, ¿verdad? Insisto, por lo general el primer sonido suena como que si fuera una R, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? Where do you work? And what do you do? Ok. Pero está bien, no hay ningún problema. Ok, María Magdalena, vamos con usted. Where do you work? Mm -hmm. Ok, ahí vamos más natural. Where do you work? And? What do you work? What, what do you do? What do you do? Dem demasiado rápido se estrella el carro por ahí. Ok, so what do you do? What do you do? What do you do? Ok. What do you do? What did you do? Eh, eh, What did you do? Si, si ahorita les cuesta esto, no se preocupen porque esta es una habilidad que se va adquiriendo con la práctica, ¿verdad? Se va adquiriendo con la práctica. Así que si alguien me dice, mira, ticha, a mí no me sale natural, yo no me siento natural, no se preocupe, ¿ok? Eso es algo que se va desarrollando. Alex Ernesto López, López creo que es, por los años, ¿no? No sé. Ok. Dígame, Where do you work? Where do you What work? do you do? What do you do? Okay. All right. Let's continue. Thank you. The next one is, where does he work? Where does he work? Where does he work? Hay una reducción ahí, ¿verdad? No decimos, where does he work? Sino, where does he work? Where does he work? La otra es, what does he do? What does he do? What does he do? Where does he work? What, what, what does he do? And the next one is, where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? Speaking of which, okay, algo que tenemos que saber, hablando de eso, está acá. Acuérdense lo que les había dicho, es esta pregunta. What do do? Y para he, she, it, what does do. ¿Quién se acuerda qué significa esta pregunta? Por ejemplo, si a usted le dicen, what do you do? What is that? ¿Qué será? ¿Qué será lo que le están preguntando a usted? Ever Enrique. ¿Qué estás haciendo? Ok, en realidad no. ¿Qué estás haciendo? Sería más bien, si se recuerdan el primer nivel cuando vimos present continuous, sería más bien, what are you doing? Ese es, ¿qué estás haciendo? Vamos a ponerlo por acá. Uy. Ok, ¿qué estás haciendo? Ese sería, ¿Qué? what are you doing? Pero, ¿qué, ¿qué tenemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok. Sí, ok, muy literalmente así dice, ¿qué haces? Pero, ¿a qué se refiere específicamente esta pregunta? Es lo que yo quiero saber. ¿Quién conoce la respuesta? Saúl Ernesto. ¿A qué te dedicas? That is correct. Ok, cuando usted le dicen, what do you do? La, la pregunta es, ¿a qué te dedicas? In other words, that means, what is your occupation? That's it. Ahora lo mismo sucede como en este caso. Tenemos, what do you do? ¿A qué te dedicas? Pero podemos preguntar a qué se dedica otra persona. Por ejemplo, what does he do? Acordémonos que vamos a utilizar does porque el sujeto es he. Eso lo vimos en la unidad anterior, en la, en la eh, sección anterior, ¿verdad? 
What does he do? What do they do? ¿A qué se dedican ellos, verdad? Y así. Voy a compartir esto para que lo tengan ahí. Ok, se los mando por WhatsApp. Okay. So you have where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? All right. Nice. Quiero ver acá la asistencia. Si ya vino José Valentín. Ahí está José Valentín, yo lo vi. Como asistencia, me falta solo uno, entonces sería Santiago. No lo vemos por aquí. Ok, let's continue. Take a look. This is the lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas, es decir, abiertas, usando el tiempo presente simple. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación la cual ilustra cómo este tema es usado en un entorno de la vida real. José Valentín Rivera, dígame. Eh, profe, fíjese que aquí está un compañero que parece que usted lo llama ahí en la lista, pero él no aparece. Ah. Y... Quien desea ayuda ahí para resolver el problema. Ok. La vez pasada lo, lo consulté. Buenas noches, con, con Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es San, Santiago Salvador? Sí, sí. Ok, perfecto. Aquí me aparece de oyente. Vaya, eh, le recomiendo que consulte su situación con Flor, Flor Sánchez, que es la encargada del grupo de WhatsApp. Yo a ella le reporté su situación y me... Me, me, me dejó acá como un espacio de oyente, pero habría que ver bien, habría que verificar correctamente cuál es su situación, porque no estoy seguro, ¿verdad? Si fue exitosa la inscripción. No sé, yo no me encargo de la parte administrativa, solamente de la clase. Así que habría que consultar con ella directamente. Bueno, Ahí gracias, en el chat la van a encontrar. Bueno. Ah, bien, gracias. Bueno. Ok. All right, so here's the conversation. He works in a hotel. Okay, so take a look. We need two volunteers, two ladies, dos chicas. Okay, two ladies to read this conversation, please. One to play Rachel and one to play Angela. Uh huh. Maria de Lourdes, you're going to play Rachel. I need another volunteer to play Angela. Two ladies, please. Maria Magdalene. Dos Marias. Okay. So, let's do it. Uh, Maria de Lourdes, you're Rachel. Maria Magdalena, you're Angela. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's um, a Frontex agent. 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 A agent. Agent. Mm -hmm. Who does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. Work for. That's funny. My brother works there too. Oh, too. oh, that interesting. Was what does he do? Actuality, he's the manager. He's the manager. <laughs> he's the manager. Okay. Thank you very much. Okay, thank you, Maria and Maria. 
Ok, ¿qué dice Rachel? Rachel pregunta, ¿verdad? Digamos que este es Rachel. So, where does your brother work? ¿Ah? ¿Dónde trabaja tu hermano? Where does your brother work? Y Angela le dice, in a hotel. Rachel says, oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent. What's the front desk agent? This man right here. This is the front desk agent. When you go to a hotel, there is a man at the desk, a big desk normally, right? So Angela says, how does he like it? Now, take a look at this. Quiero ver si se acuerdan también, creo que habíamos comentado esto. How, how do or how does like something, okay? So the question is, how does he, vamos a ponerlo más acá para que se vea mejor. How does he like it? Okay. How does he like it? What is the meaning of this question? ¿Qué significará esta pregunta? Cuando usted le hacen esta pregunta, sobre todo acá, ¿verdad? Le dicen, how do you like tal y tal cosa? How do you like this and that? That means, what is your opinion about what is your opinion about? Básicamente les están preguntando si algo le gusta o no. Ok, pero tiene que dar una opinión entera, ¿verdad? No solamente va a decir yes or no. Tiene que decir qué es lo que piensa al respecto. Así que, por ejemplo, en este caso, dice, él, dice ella, perdón, he is a front desk agent, y le pregunta a Angela, how does he like it? ¿Y qué le parece? ¿Verdad? ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? Ok, how does he like it? And Rachel says, not very much. No mucho. Ok. He doesn't like the manager. No le agrada el gerente. You have the manager right here. Ok. He doesn't like the manager. And Angela says, that's too bad. What hotel does he work for? Para cual hotel trabaja? And Rachel says, the plaza. And Angela says, that's funny. Ok. My brother works there too. What's the meaning of funny? Wilber Rafael. Divertido. Chistoso, más bien. Pero, cuidado acá, porque en este caso no significa chistoso. ¿Ok? Les hago la pregunta porque es muy fácil confundirse. Funny normalmente significa chistoso. ¿Ok? O gracioso. Pero, funny también significa extraño o curioso. Cuando alguien le dice a usted, that's funny, esto puede significar algo así, digamos, para traducirlo en español, que se escuche natural, algo como que extraño o que curioso. ¿Ok? ¿Qué es el sentido que tiene en este, en este caso? That's funny. Ella lo dice acá, ¿verdad? That's funny. My brother works there too. Ay, qué curioso. Dice, mi hermano también trabaja ahí. ¿Ok? That's funny. Luego, ¿qué dice Rachel? Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. ¿Ah? Así que... Lo... <coughs> Los hermanos de ella no se tragan entre ellos mismos. So, he's the manager. What is the meaning of actually? What is the meaning of actually? ¿Quién me puede explicar por acá? ¿Qué significará actually? Actualmente. Ajá. Así parece, pero no. Ok. Actually, de hecho, significa... De hecho, 
actually es de hecho, ok. Uh -huh. Eso quiere decir actually, de hecho. O también puede ser en realidad, coma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Rachel dice, oh, that's interesting, what does he do? Me dice, actually, he's the manager. Me dice, de hecho, ¿verdad? Él es el gerente. <risa> ok, he's the manager. Así que cuidado. Hay palabras, ¿verdad? Como actually, que se parecen a la palabra en español, digamos, actualmente. Pero en realidad no tiene nada que ver una con la otra. Les digo esto porque son errores bien comunes. Entonces, para que no caigamos en ellos. Cualquiera me diría, teacher, y entonces si actually no es actualmente, entonces, ¿cómo se dice actualmente en inglés? Aquí vamos, la palabra actualmente en inglés es currently. Ese sí quiere decir actualmente. Currently. Uh -huh. Así que cuidado, ¿verdad? María Magdalena. Pronunciation actualmente. Currently. Currently. Currently means actualmente. And actually means, de hecho, en realidad, a decir verdad. Ok. That's the meaning of actual. Ok. So the conversation goes again. Rachel says, where does your brother work? Angela says, in a hotel. Rachel says, oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Angela says, how does he like it? Y que, que le parece, verdad? Rachel says, not very much. Dice, no mucho, no le gusta mucho, right? He doesn't like the manager. No le agrada el gerente. Angela says, that's too bad. What hotel does he work for? Rachel says, the Plaza, the Plaza Hotel. Angela says, mm, that's funny. My brother works there too. Mi hermano también trabaja ahí. Rachel says, oh, that's interesting. What does he do? And Angela says, actually, he is the manager. Okay. Vamos ahí. Can you give me just a second. Mm -hmm. Just a moment, please. Okay. Vamos por acá. Eh, antes de concluir la clase, y aquí nos iríamos después de, de esto al Grammar Focus, que vamos a comenzar el día de mañana. Un recordatorio a todos, ¿verdad? Primero, que tenemos que ir avanzando en la plataforma de acuerdo a lo estipulado. Sabemos que esta semana tenemos que iniciar y terminar la sección número 3. ¿Verdad? Súper importante. Acuérdese que este programa está diseñado para ser autodidacta en buena medida. Así que si usted puede ir adelantando, adelante. ¿De acuerdo? Que no sea como que no lo hemos visto en clase, por lo tanto no puedo seguir. No, usted siga. Si de pronto usted se encuentra con algo que dice, yo no entiendo esto, esto no me queda muy claro, entonces ya en la clase lo vamos a clarificar, la valga la redundancia. Pero eh, lo más importante es ir avanzando. Acuérdense que esta semana ustedes tienen que hacer la sección número 3 y además hay que hacer el midterm. Todo eso tiene que estar para el jueves. De acuerdo. Así que eh, no se descuiden. Después en el grupo están mandando, eh, fulano, sotano, mengano, no han hecho esto. ¿verdad? Y ahí empiezan a hacer un poquito de presión. Entonces no permitamos, ¿verdad? Vamos trabajando esto poco a poco, pero vamos siempre cumpliendo con lo que se nos ha pedido, ¿verdad? Para que después no nos toque correr. Y así pues aprendemos de manera más efectiva. Ok, ya tomamos la asistencia por acá. A ver, acá, último. Ahí estamos. Ok, thank you very much, everybody. We're going to end here. Aquí vamos thank a terminar. You, and I'll see you tomorrow. No se pierdan la clase mañana, porfa, que va a ser muy importante. See you okay? tomorrow, teacher. See you tomorrow. Take care. Good night. See you tomorrow. Good, good night, night. people. Good tomorrow. Ok, good night.
Thank you.